这个地方属于湖北利川，也在大山深处。看到眼前没有？全是悬崖峭壁啊！这里感觉很多像天坑一样的。大家好，我是秋平，我现在在湖北利川。明显能看得出来，我现在又在农村。今天去看一个寨子，一般大家听到寨子，那肯定就是说以前像古时候隐居，或者是很多人占山为王的寨子，可能很多人。那今天我们来的这个寨子呢，是叫。独家寨，听到名字就能感觉，独家就是一家人，在这个地方被称为一个人的寨子。现在去看看，我现在走的也是乡间小道，而且是很多石头。这里是农村，不知道为什么堆砌了这么多石头是干嘛的？我估计以前这里是不是居住了很多人？大家看看，这些石头很多啊，一直延伸过去。因为这个地方也是属于大山深处，大家发现没有？连绵不片的大山，高山耸立。这个地方呢，种植了很多玉米，现在基本上是到了收获的季节。可以在路上看到很多人背了一箩筐那种苞米玉米。现在我们行走一下，你看看大不大？这种，在这个地方。拍电视，如果躲在里面捉迷藏，是肯定找不到的。在那个角落，好像有一户人家，不知道是干嘛用的。你看看，全是悬崖绝壁。那么，很多人走在了乡村山里面，会不会害怕？包括平时也有些人会问我，你走那个大山或者石洞或者走陵墓会不害怕？给大家解释一下，因为我是农村的。以前也经常走这样的山路，放羊、放牛，哦，应该是放牛，所以说就没什么感觉。这里到了一个大的山洞，要穿过这种山洞过去，很狭窄吧？我们现在往下走，这里是一个山洞，当时应该是天然的，后面人工加了。我是带了手电筒，一般我现在进山我都会带手电筒，为了保险。像这些地方。很陡峭，很潮湿，走的话不能笔直，就能不能站直，要弯着走。因为一般称为寨子的地方，都是悬崖峭壁，或者是非常惊险的地方。看看这边的悬崖峭壁，山洞太多了，在这个地方隐居，确实是非常不错的。那有些人可能在这里隐居上百年，我估计有时候还真会存在呢，像以前。那以前这里可能还真住了一户人，可能是小卖部吧。看到没有？独家寨。我们现在准备上去看一下独家寨，很有意思。这里可能是进出这个寨子的唯一通道，因为旁边都是悬崖峭壁，然后还有地下暗河，所以说这个地方非常不容易啊。其实我们可以看到，像现在这样山间小道是石头堆积起来的。那么在几十年前，肯定当时他们一户人家在这里居住，那道路肯定不是这样的，因为这些石头可以明显的看出出来，都是他们一步一步堆砌而成。我估计等一下到了上面的房子，他们也是用了很多石头做地基，因为没有石头做地基，上面那地方是很潮湿的。这里还有水滴下来，那进入这个门就是。内外有别，洞内跟洞外相差是很大的，这个是天然的洞门，震撼吧！进去之后就是他那个独家寨的核心，相当于是一个天坑。我们已经到了，这里面下面也种了很多玉米，等一下再去房子上面看。我看了一下，上面好像还有人居住。哦，山清水秀的地方，这里呢，等于是被大山包围着，就等于像是一个天坑一样的。爬上去看看。
他这里养了一条狗，一般这种山里面还是要养个狗的，防止有什么野猪啊来打扰，对不对？这里可能是他们居住的房屋，都锁住了。这里就是房屋，通水通电的，所以我们得佩服我们的祖国啊！只要有人居住的地方，就一定会通电。这个房子的历史估摸算的话。最起码有五六十年，因为看到的窗户就知道，这个我们在那个洞穴人家解释过了。一看到这种窗户的话，起码是五十年以上。去它的前方看一下，这有狗。爷爷好。你一个人在这里吗？嗯。这多少年了？这五十几年了。五十几年了。嗯。一直都在这里住着。对。哦，那这个地方是不是挺好的？好啊，但是好像有点不方便吧？不方便人的吧？那你平时买东西的话，出去买，对，还是叫别人带？对。您的家里人呢？啊？家里人呢？家家。嗯，他们去哪里了？怎么了？出去了是吧？啊。出去上班了，打工了是吧？您今年高寿吧？八十一了。八十二了。哎。那这个地方生活非常舒服啊，山清水秀。你是哪一的人？我是江西人。江西人了。对，您到过没有？啊，到过没有？没到过。这位爷爷可能耳朵不是太好，因为毕竟八十多岁的高龄了嘛。你以前是工匠是吧？对。因为我看这里好多那种木工的工具，以前是做木工的。对。啊，因为他是做木工的，所以他这个房子呢，可能是他自己盖的。你像这个居住的房子，是不是你以前自己盖出来的？是的。现在每天就你一个人在这里。对。看看外面的环境，是很不错吧？对面那个山，估计的话有两三百米高。在这个地方，一睁开眼睛就能看到大自然。这个可能是后面修的。这个东西大家都见过没有？八十多岁，但是看这个老爷爷的精神状态。思维还都挺清楚的，尽管说普通话不是那么标准，但是大概意思还是能听懂的。大家看到这些石头没有？也就是说，这个地方是这个老爷爷他们一家辛辛苦苦，就是几十年居住这里，一砖一瓦，一块石头一块石头这样堆砌而成的。特别是这位老爷爷在这里生活了五十年，他的小孩，他说两个小孩。那么基本上就是全家都在这里一起弄成现在这个样子的。很，你看这些石头，为什么会这么规整呢？因为这位老爷爷他自己就是木工，相当于是木匠。在几十年前，木匠还是比较吃香的，也算是一门手艺。像这种凳子，这个是木凳子，有一些是竹子的。那么现在这样的凳子是不是越来越少？基本上是看不到的了。这个是。一个时代一个时代的，我们再看一下，这里是工具很多，像这个梯子，还有这个木桶。那有时候农村，包括现在也是一样的。如果请客的话，大型请客也是用木桶装饭，这个跟我们电饭煲煲饭是不一样的。然后这里呢，有很多干农活的工具，那这里可能就是放一些杂物的。环境非常不错，山清水水秀哈。我们再这样看一下，他这里的房子不是太高，也就一层，但是呢，布局空间还是挺好的。这个地方山清水秀，空气也好，可能是这位爷爷高寿的原因。在这个大山深处，天坑下就一户人家，所以这个地方呢，现在有很多游客经常会来观赏。我在网上看资料说，这个独家寨十年前就有人出八十万想购买这个房子，但是这位老爷爷就是这个家不卖，现在已经值三百多万了。为什么会这样说？因为这个地方非常适合养老。另外，这个地方因为现在游客慢慢变多，听说后面会开发成旅游景区。如果开发成了，那其实也是一件非常不错的事情。唯一有一点不好的就是来到这个地方，可能要走相当长的一段盘山公路。希望下次来到这个地方会变化一点。